Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 25 Maret 2020, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firmanmu serta nasihat penuh buat. Kiranya rohmu ya Yesus, roh kebenaran. Menguasai kami agar kami mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendakmu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Puasa kemauan hati. Ayat inti terdapat dalam Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Penebus dunia menerima manusia itu sebagaimana adanya dan dengan segala kekurangan mereka, ketidaksempurnaan mereka, kelemah lembutannya. Dan dia bukan saja membasuhkan dari dosa, serta membayar tebusan melalui darahnya, tetapi juga akan memuaskan kerinduan hati semua orang yang mau menanggung kuknya, menanggung bebannya. Maksudnya ialah memberikan perdamaian dan kesentosaan kepada semua orang yang datang kepadanya meminta roti hidup. Dia menuntun kita supaya hanya mengerjakan tanggung jawab-tanggung jawab yang akan menuntun langkah-langkah kaki kita menuju kebahagiaan yang lebih tinggi, yang tidak dapat diperoleh orang-orang durhaka. Kehidupan jiwa yang benar dan mengembirakan ialah dengan memiliki Kristus di dalam hati, pengharapan kemuliaan itu. Banyak orang bertanya, bagaimana saya dapat memasrahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Anda ingin memasrahkan dirimu kepada Allah, tetapi Anda lemah dalam kekuatan moral, dikungkung kekhawatiran, serta dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaan hidupmu yang penuh dosa. Janji-janji dan segala keputusan hatimu adalah bagaikan tali yang terbuat dari rumput. Anda tidak mampu menguasai angan-angan, dorongan-dorongan hati, dan keinginan-keinginanmu. Sadar akan janji-janji yang tidak dapat kau tepati, serta tekad yang hilang begitu saja, melemahkan keyakinanmu di dalam ketulusan hatimu, menyebabkan Anda merasa bahwa Allah tidak dapat menerima Anda, tetapi Anda tidak perlu putus asa. Apa yang perlu dipahami ialah kuasa kemauan yang sejati. Inilah kuasa yang memerintah dalam tabiat manusia. Kuasa mengambil keputusan atau kuasa memilih. Segala sesuatu tergantung dari perbuatan kemauan yang benar. Kuasa untuk memilih Allah telah berikan kepada manusia. Inilah yang harus digunakan oleh manusia. Anda tidak dapat mengubah hatimu dengan dirimu sendiri. Anda tidak dapat menyerahkan kepada Allah segala keinginan hati itu. Namun, Anda dapat memilih untuk melayani dia. Anda dapat menyerahkan kemauan padanya. Lalu dia akan bekerja di dalam dirimu dan mengerjakannya semua sesuai dengan keridlaannya. Dengan demikian, semua tabiatmu akan diarahkan kepada Pimpinan roh Kristus. Keinginan-keinginan akan dipusatkan padanya. Pikiran-pikiranmu akan sejalan dengan dia. Kerinduan akan kebajikan dan kesucian memang baik adanya. Tetapi jika Anda berhenti sampai di situ saja, tidak ada gunanya. Banyak orang yang hilang sementara berharap dan ingin menjadi orang Kristen. Mereka tidak sampai pada titik penyerahan kemauan kepada Allah. Mereka tidak memilih sekarang juga untuk menjadi orang Kristen. Dengan menggunakan kemauan secara benar, maka perubahan yang menyeluruh akan terjadi dalam kehidupanmu. Dengan menyerahkan segenap kemauanmu kepada kehendak Kristus, Anda menghubungkan diri dengan kuasa di atas segala kuasa dan penguasa. Anda akan mendapat kekuatan dari atas yang menjaga Anda tetap teguh Dan melalui penyerahan yang tetap kepada Tuhan, Anda sanggup menghidupkan kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam iman. Saudaraku dalam Tuhan, 
Suatu nasihat yang baik sekali renungan hari ini sampaikan. Ulang ke rumah halaman 96 paragraf 2. Anda tidak dapat menyerahkan kepada Allah segala keinginan hati itu. Namun Anda dapat memilih. Inilah kita punya judul pada hari ini, puasa kemauan hati. Anda dapat memilih untuk melayani dia. Anda dapat menyerahkan kemauan padanya. Lalu dia, yaitu Allah, akan bekerja di dalam dirimu dan mengerjakannya semua sesuai dengan keridlaannya. Inilah kuasa yang disebut kuasa memilih. Yang White tuliskan, kuasa untuk memilih Allah telah berikan kepada kita dan kita harus gunakan. Kita tidak bisa mengubah hati kita, tetapi kita bisa memilih untuk Allah bekerja di dalam diri kita. Lihat yang ditandai kuning. Bagaimana Allah bekerja di dalam diri kita? Melalui kehadiran rohnya, roh Allah. Nah, bagaimana roh Allah hadir dalam hati kita? Review and Herald, November 12, 1889, paragraf 11, menjelaskan. Kita harus mencari gerakan mendalam dari roh Allah agar roh Kristus yang manis dapat menyatukan hati dengan hati. Kehadiran roh Kristus dalam hati kita adalah sama dengan kehadiran roh Allah. Sebab Allah Bapa telah karuniakan rohnya di dalam anaknya. Kemudian, Manuskrip 174 tahun 1901, paragraf 14. Marilah kita semua minum dalam roh Kristus dan meraih yang lebih tinggi dan lebih tinggi untuk roh Allah. Inilah beberapa bukti dari banyak tulisan roh nubuat yang menyatakan bahwa memiliki roh Kristus adalah sama dengan memiliki roh Allah, yaitu roh Bapaknya, sebab Bapa di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maka Dengan sendirinya, Bapa di dalam kita melalui anaknya. Ini prinsip kebenaran yang semua umat gereja Advent perlu pahami agar dimerdekakan. Perhatikan renungan hari ini mengutip dari buku Kebahagiaan Sejati. Pulang ke rumah, masih dari halaman 96, paragraf 2. Anda dapat menyerahkan kemauan padanya, lalu dia akan bekerja di dalam dirimu. Dia tadi kita sudah tahu adalah Allah, Allah Bapa, Dan mengerjakannya semua sesuai dengan keridlaannya. Perhatikan. Dengan demikian, semua tabiatmu akan diarahkan kepada pimpinan roh Kristus. Keinginan-keinginan akan dipusatkan padanya. Pikiran-pikiranmu akan sejalan dengan dia, yaitu Yesus. Ya. Inilah. Allah bekerja di dalam diri kita melalui roh anaknya, roh Kristus. Sebab kehadiran Bapa dalam hidup kita adalah melalui anaknya yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Dan adalah pilihan kita untuk mau terima roh Kristus atau tidak. Dan inilah rahasia untuk menjadi Kristen. Ya, perhatikan baik-baik, banyak orang hilang. sementara berharap menjadi Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Untuk menjadi Kristen, kita perlu memiliki Kristus di dalam hati kita, sebab dia yang memimpin kita melalui kehadiran rohnya. Perhatikan yang warna biru itu. Semua tabiatmu akan diarahkan kepada pimpinan roh Kristus. Kalau Kristus yang pimpin, berarti kita yang menjadi pengikutnya harus ikut dia. bukan ikut yang lain. Apakah kita bisa menyebut diri kita Kristen jika yang memimpin dalam hati kita bukan Kristus? Tentu tidak bisa. Itu namanya palsu. Mau yang asli, terima roh Kristus. Dan dengan menerima roh Kristus, kita tidak hanya menjadi Kristen yang asli, perhatikan nasihat-nasihat berikut ini. Yang pertama, pulang ke rumah, Alaman 96, paragraf pertama. Kehidupan jiwa yang benar dan mengembirakan ialah dengan memiliki Kristus di dalam hati. Pengharapan kemuliaan itu. Kegembiraan itu adalah dengan memiliki Kristus di dalam hati. Kenapa memiliki Kristus di dalam hati adalah kegembiraan? Sebab Kristus 
di dalam hati adalah sama dengan pengharapan kemuliaan. Apa maksudnya? Apa itu pengharapan kemuliaan? Fundamentals of Christian Education halaman 279 paragraf 1 menjelaskan. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, kata Kristus, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Untuk memasuki surga, perhatikan, seseorang harus memiliki Kristus yang terbentuk di dalam. Pengharapan akan kemuliaan dan membawa surga bersamanya. Inilah kegembiraan memiliki Kristus dalam hati, yaitu keselamatan. Masuk surga. Bagaimana caranya memiliki Kristus di dalam hati kita ini? Manuskrip 24, 1898, paragraf 21, memberikan penjelasan yang sangat menguatkan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran, yang adalah Kristus di dalam hati pengharapan kemuliaan. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudaraku dalam Tuhan, sungguh amat jelas dan terang benderang bahwa penolong yang lain atau penghibur atau roh kebenaran adalah Kristus di dalam hati. Dalam bahasa Inggris lebih menguatkan, Kristus form within, yang artinya Kristus terbentuk di dalam. Jadi jika Kristus yang terbentuk di dalam hati kita, masakan roh yang hadir bukan roh Yesus. Yang benar adalah roh Kristuslah yang di dalam hati kita, maka Kristus yang terbentuk di dalam hati kita. Karenanya, sebagaimana tulisan roh nubuat ini, penolong yang lain atau penghibur atau roh kebenaran adalah roh Kristus itu sendiri. Tulisan ini Nyonya White kutip dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Karenanya terjawab sudah. Banyak umat gereja Advent yang sekarang ini bingung siapakah penolong yang lain itu. Mereka telah diajar dengan ajaran yang salah. Sekarang nyatakan kebenaran bahwa penolong yang lain atau roh kebenaran itu adalah roh Kristus itu sendiri yang membentuk Kristus di dalam hati kita. Itu sebabnya Yesus berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali, yaitu datang oleh rohnya pada hari Pentakosta. Oleh karenanya, pilihan ada pada kita. Mau terima roh Kristus atau mau terima roh yang lain yang kaum Trinitas sebut Allah roh. Dari banyak pelajaran renungan pagi dari tahun lalu, dari renungan Bapa kita peduli sampai sekarang, renungan pulang ke rumah, jelas sekali bahwa Alkitab dan Roh Nubuat ajarkan untuk memiliki Roh Kristus saja. Sebab hanya karena Kristus kita bisa mengaku dosa dan bertobat. Hanya dalam Kristus kita menerima pengudusan. Hanya Kristus yang hapus dosa. Hanya Kristus yang ubahkan karakter kita sehingga kita jadi manusia baru. Dan hanya dalam Kristus kita menerima keselamatan, yaitu pengharapan akan kemuliaan, hidup kekal di surga. Dan itu semua kita dapat terima dengan tinggalnya roh Kristus, sang penghibur dalam hati kita. Kristus terbentuk di dalam hati kita yang adalah pengharapan kemuliaan. Karenanya, jangan salah pilih, jangan ikut rame. Meski dunia pilih Allah roh, tapi kita umat Allah yang setia, kelompok kecil ini, umat yang sisa, kita pilih siapa? Pilih roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya. yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami pada pagi hari ini untuk menggunakan kuasa memilih yang Allah berikan kepada kami. Kami tidak bisa ubahkan hidup kami, tapi kami bisa pilih roh yang mana yang bekerja dalam hati kami. 
Pada pagi hari ini kami dijelaskan bahwa hanya roh Kristus saja yang kami perlukan. Tidak perlu yang lain. Banyak ajaran yang salah di dunia ini. Tapi yang benar adalah roh Kristuslah. Apalagi jika kami mau menjadi Kristen dan terima keselamatan. Tuhan, curahkanlah rohmu dalam hati kami. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendakmu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.